Hi guys! Welcome to Marlalicious Vlog! And today guys, ngayon ang aking pangalawang vlog kung hindi nyo tatanong. Nakita nyo naman yung ang first vlog which is yung pumunta kami ng SMR. At ngayon guys, may bad news. NANI? Omae wa mou shindeiru. Ubus na lahat ng chocolate. Ubus na lahat ng chocolate. Ubus na lahat ng chocolate. <laughs> Ganun kami katakaw. Charot ako lang pala. Ganun na ako katakaw. So, ngayong vlog naman ay about food na naman, guys. Ngayon, gagawa kami ng nachos. What? Nachos ay isa sa mga pagkain Mexican. Sa rin sa aking paborito. Ayan, paborito. Ayan. Kapaborito ko talaga siya sobra as in, alam mo yung sipa nung lasa nung nachos. Sobrang sarap talaga guys. Sobrang sarap talaga guys. Sobrang sarap talaga guys. Kaya, hihintayin ko lang ang aking itay na dadalhin yung mga ingredients dito. Tapos, papakita ko yung procedure kung paano siya nilalagay lahat ng mga ingredients. At papakot. <laughs> papakita ko din yung ano, kung paano ko siya kinakain. Pakutsara ba? <laughs> Or baka ba? Basta madali lang naman yun, pero yung papakita ko sa inyo, Filipino nachos siya. Filipino ingredients. Pero meron siyang special powder na nilalagay. So, guys, please stay there and abangan nyo tayo sa kusina namin. Meter sa kusina namin. Pero pang poor lang kasi yung kusina namin. Ayan, pumasok na po ang aking kapatid galing galaan. So, to practice daw sila ng, ng sayaw nila. Ayan, ayan yung kapatid ko. Mas maganda pa rin po. Mas maganda pa rin daw po ako sa kanya. Ayan, ayan ito pa yun na may siya sabi. Nadaan daw po siya, makikita daw po siya sa kanya. Ayan. Ayan, so ito yung aming kusina, mini tour lang. Mini tour, kasi mini kusina lang. Tapos ito yung aming mini kalon. Mini kalon. Oh. Ayan guys, nandito na po yung mga ingredients natin for uh, Filipino nachos. Una, kailangan din natin ng cheese para doon sa ating nachos. Ito lang yung cheese na ginagamit namin. Pwede rin naman yung ibang flavor, katulad nung plain. Pwede din siya. Tapos, ito ang mga gulay na nilalagay namin sa aming nachos. May sibuyas para medyo may sipa. At saka, kamatis. Ayan. Min, min na nilalagay talaga yung kamatis. Tapos, ito, hindi ko alam sa iba kung naglalagay sila na ng lettuce. Pero kami kasi naglalagay kami ng lettuce para medyo... Pero sa, sa, sa iba ata, alam ko, ang nilalagay nila is cabbage, skamel, lettuce. Pero yung iba din, naglalagay ng lettuce. Tsaka, kailangan din natin ng mayo. Ayan, nakalagay dito yung ano, mayonnaise. Ito. Mayonnaise. Tapos, hinaluan siya ng cream. Mayonnaise na may cream para, tar para siyang lasang tartar sauce. Tsaka, hindi bawawala ang ating nachos yung pinaka ang tawag bus nachos nachos chips nacho chips nabibili siya dito marami kasi dito sa Antipolo kasi marami dito ang pasalubong center kaya madali ka rin makahanap main ingredients sa ating Filipino nachos is yung beef yan luto na siya ayan ito may halo yung cumin ayan yung cumin is yung powder na nilalagay na tinatawag din sa grocery store na taco powder. Hmm, yung alam niyo yung amoy na yun. Basta hindi ko ma-explain. So, start na tayo guys na mag-prepare na ating nacho. Ito 
Guys, ito na siya. Tara. Guys, ang ating nachos. Sarap yan, guys. Titik try na natin. Tikman na ating nachos. Ay. Mm, sobra, guys. So, guys, kung advice ko sa inyo, try nyo na gumawa na ito kasi super dali lang. As in, super dali. Kung gusto niyo ng merienda habang nagre-review or merienda habang may bisita or merienda habang nag-NL, merienda habang nagka-computer, sobrang-sobrang sweet na. Kasi sa iba, yung mga milk store, isang maliit lang na ganyan na nachos, sobrang mahal na. Kaya kung gagawa na lang kayo, tapos inom kayo ng milk tea doon, O, diba? Mas mura. So, guys, yun lang ang ating homemade nachos. Sana, guys, nagustuhan nyo ang aking video, ang aking vlog ngayon. Sana, subaybay nyo ulit ang aking third vlog. See you, guys!